vivo. Olá, estamos falando ao vivo na página do senador Álvaro Dias, aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, o STF, onde daqui a pouco será julgado o habeas corpus do ex-presidente Lula. Muitas pessoas estão aqui, de vários grupos, desse lado aqui as pessoas pró-Lula. Os 11 ministros vão decidir se o ex-presidente Lula pode ou não ser preso depois do julgamento dos embargos de, do declaratórios no, RT, no TRF na próxima segunda-feira. Muitos carros buzinando, muitos policiais por aqui. O clima, está, os dois grupos estão separados por grades, muito policiamento, muitos discursos. Todos os carros que passam aqui buzinam em apoio ou, ou não apoio. Aqui tem um cordão de policiais ó, cercando um grupo, o um grupo pró Lula, do outro grupo do outro lado que defende que o Supremo não aceite o habeas corpus do ex-presidente. Vamos tentar conversar agora com algumas pessoas que estão aqui desse lado de cá, esperando o início do julgamento, quando os 11 ministros do Supremo vão decidir sobre o habeas corpus. O resultado é considerado imprevisível. Então vamos ver aqui, passar aqui pela barreira de polícia, para tentar chegar aqui ao povo, para tentar conversar. Olá, de onde você é? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro em Brasília. Você veio para acompanhar? Não, eu moro em Brasília. Ah, tá. E o que, que você acha que vai acontecer hoje? Olha, a minha intenção é que prevaleça a justiça e a moral, né? E que o, a corte vote é, contra o habeas corpus do Lula. Você acha que é isso que vai acontecer? Eu quero, quero... Você acha que ainda está muito imprevisível? Não, o que é imprevisível é, mas eu quero acreditar que o bom senso vai prevalecer na corte, até porque o povo não admite mais essa impunidade. Ok, obrigada. Então, para você que começou a nos assistir agora, estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde começa daqui a pouco a sessão que vai decidir sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula. Vamos entrevistar aqui, olha só, o Ian do Movimento Brasil Livre, MBL, está aqui. O que, que você acha que vai acontecer hoje? Por que, que vocês estão aqui? Olha, eu acredito que nós teremos a vitória e, no, e o habeas corpus Lula será rejeitado. Mas é claro que pode acontecer o contrário. Se acontecer o contrário, vamos ter manifestações em todo o Brasil essa noite. Porque é um momento mais decisivo, um dos momentos mais decisivos da história do Brasil. É um momento em que a gente pode ver o político mais corrupto da nossa história, responsável pelos maiores escândalos de corrupção de toda a história do Brasil, uh, ser finalmente ter os seus recursos acabados e ser entregue ao devido processo legal, a justiça, ser preso. E a prisão dele vai significar o fim da impunidade, ou pelo menos o fim do símbolo da impunidade no Brasil, porque ele é o político mais representativo de toda a corrupção que aconteceu nas últimas décadas. Por isso esse momento é tão significativo e histórico. E é por isso que a gente está aqui. Obrigada pela entrevista. Então continuamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Um clima aqui, muita gente aqui em frente, muita gente chegando para acompanhar esse julgamento que é considerado histórico. Olha só, encontrei uma pessoa aqui que veio com corneta, bandeira. Como é seu nome? Franz Guimarães, eu sou da cidade de Alexânia, Goiás, estou aqui desde as 10 da manhã. E você veio por quê? Eu vim pela virtude da justiça. Eu vim porque eu sou brasileiro e eu quero o meu país livre. Eu não nasci em país comunista, eu nasci num Brasil livre, onde a gente faz as coisas e as ganha por mérito e não por pistolão. E qual é a expectativa que você tem com esse julgamento? Olha, a expectativa está muito difícil, porque são 11 juízes que foram colocados no STF. E olha, e nós sabemos que eles foram indicados num regime comunista, nesse tempo todo que Lula, FHC e Dilma ficaram no poder. 
Então está muito difícil, porque nós também temos essa, essa sensação de que cinco deles querem anarquia, querem soltar bandidos, querem acabar com a virtude da justiça. E outros cinco estão lutando pelo Brasil. Agora eu pergunto, e como é que fica se esses juízes que não foram por mérito soltarem em segunda instância todos os presos que a Lava Jato prendeu. Como é que vai ficar os juízes brasileiros de carreira que fizeram seus cursos por concurso, que são mais de um milhão de juízes? Como que esses juízes vão fazer para explicar a atitude do FTF? Eles estão atirando no próprio pé deles, porque eles estão dando um álibi, um motivo para que as forças armadas... Liberdade. Vamos ouvir mais gente aqui agora. Olá. Olá, tudo bem? Você é da onde? Qual é o seu nome? É, eu me chamo André Lu, eu sou daqui de Brasília, faço parte de um movimento organizado, uma organização social sem fim lucrativo chamado Nas Ruas. E o que, que você veio fazer aqui? Qual que é a sua expectativa para o julgamento? Bem, nós viemos aqui em primeiro, primeiro momento, primeiro plano, dizer que é um absurdo um HC preventivo sobre um homem que sequer tem qualquer tipo de ação, ou seja, não há um mandato expedido de prisão para o mesmo. Como a gente sabe que infelizmente o STF vai aceitar isso, apesar de não ter foro privilegiado nem coisa que o valha, nós viemos aqui para cobrar que os ministros, os 11 togados, os ministros mais poderosos hoje, independente do senso que a gente tenha contra ou a favor, não podem aceitar e é, expedir esse abascopo sob pena de que outros tantos possam entrar com essa solicitação e a gente vê a impunidade mais uma vez campeando no Brasil, como a gente já vê há muitos anos. Você falou aí não aceitar, então você está você tá, é, pessimista com esse julgamento? Não, eu não estou pessimista, a gente também não pode esperar grandes milagres. O que a gente tem que fazer e a população tem que fazer é justamente exigir que esse HC não seja concedido. Então, primeiro, nós queremos que eles desconheçam da causa, porque ela não tem efetividade jurídica, porém, por acreditar que eles vão abraçar, a gente pede que não seja aceito o habeas corpus. Tá certo, então vocês acompanham aí o julgamento mobilizando várias pessoas aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos começar aqui com mais uma pessoa. Olá, qual é o seu nome? Eu sou a Raia Alves, do Movimento Rua Brasil. O que, é que você veio fazer aqui hoje? Qual a sua expectativa para o julgamento? Não, eu não vim só hoje. A gente, nós estamos na rua desde 2013, 2014. E nós hoje estamos numa luta há quatro dias consecutivos na frente do STF. E nós não estamos pedindo, nós estamos exigindo que a lei seja cumprida. Aliás, não é, tudo que é lei está sendo descumprida. Nós vivemos hoje numa luta é, contra a impunidade. Lei 3.165 do, do, do voto impresso também, que não é cumprida. Ou seja, todas as leis do STF, que é a Suprema Corte desse país, ele nos mostra que a lei não é para ser cumprida. Então nós estamos aqui hoje simplesmente exigindo que a lei seja cumprida, que é o que nós vimos como o que vai gerar ética e moral para esse país. Tá Muito obrigada pela entrevista. Continuamos aqui em frente ao STF, onde o julgamento já começou, segundo informações. E as pessoas aqui continuam chegando, carros buzinando, muita polícia, bonecos aqui. Então, assim, um clima de expectativa aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Olá, tudo bem? Você está com um boneco aí? Que, qual a sua expectativa para o julgamento? Olha, eu estou há muitos anos que eu mexo em movimento, nas ruas. Tá? E você acha que vai ser como aqui hoje? Olha, para nós vai ser positivo. Porque eu botei para quebrar ontem. Liguei, liguei para o senhor Sérgio Moro, fiz uma mensagem para ele. Tá? Fiz uma mensagem contando tudo. O que é que virou foi... Então tá certo, vamos aguardar aqui o julgamento, o resultado. Acho que vai ter um esquema aqui de vigília aqui das pessoas aqui em frente ao, ao STF. Porque as pessoas vão esperar até o julgamento terminar e isso deve demorar bastante. Mais uma pessoa aqui, qual é o seu nome, de onde você é? Sérgio Albuquerque de Abril Lima, de Brasília. 
que, que você veio fazer aqui, Sérgio? Veio acompanhar o julgamento? Qual a sua expectativa? Bom, vim acompanhar o julgamento. Acho que hoje é um dia muito importante para o Brasil. Hoje o, o Supremo Tribunal Militar vai mostrar a cara dele. Se ele é a favor da impunidade ou se ele realmente é o guardião da justiça. Não tem sentido dar ao Lula um tratamento diferente de qualquer outro cidadão. Lula é um criminoso condenado, portanto merece cadeia. Eu vim aqui para dar apoio aos ministros que vão dizer não abre a corpo de Lula, que vão dizer não à impunidade, que vão mostrar ao povo brasileiro que o crime não compensa. Quem trabalha, o povo brasileiro que trabalha, não pode conviver, compactuar com tanta severa isso, com tanta corrupção. E você vai ficar aqui acompanhando até o fim? Vou ficar acompanhando até o final. Convidei alguns amigos, espero que, ele, que eles ainda cheguem. Porque eu acho que é uma hora de todos nós é, nos posicionarmos. Se nós queremos para as gerações futuras um Brasil digno, com justiça, com honestidade, nós temos que estar aqui hoje presentes. Tá certo, então estamos aqui em frente ao Supremo, lá dentro 11 ministros decidem o destino desse habeas corpus, várias placas aqui, faixas, bandeiras, as pessoas trouxeram várias coisas aqui para acompanhar o julgamento, vários discursos também, a polícia está aqui com... É pronta para se, se acontecer algum conflito, vários jornalistas de vários veículos acompanham o julgamento, esse julgamento que é considerado histórico. O som alto aqui dos dois lados, um grupo provocando o outro. Mas assim, o clima é de tranquilidade, até porque a polícia separou os dois grupos com grades. Todos os carros que passam por aqui, todos os carros que passam por aqui, cozinham em solidariedade. Olá, você veio de bicicleta aqui acompanhando? Eu vim de bicicleta, vim da Vila do Analdo. Vim nesse ato aqui, representar o pessoal da direita. Só isso, né? O que você acha que vai acontecer? Provavelmente o Lula ser preso e sair daí já condenado. Os pedidos de orar. Tá certo, então. Continuamos aqui em frente ao STF. Lá dentro os ministros decidem o futuro desse habeas corpus para dizer se o ex-presidente Lula pode ou não ser preso. Vamos ali andar do outro lado agora. As pessoas aqui com faixas porque o som está muito alto, algumas pessoas fazendo discurso. Pessoas com bandeira do Brasil. Até agora há pouco estava chovendo muito em Brasília. Então agora que as pessoas começam a chegar aqui em frente ao Supremo. Mas muita gente por aqui. A polícia fez um cordão de isolamento aqui em volta do Supremo. Para evitar qualquer tipo de conflito entre grupos. Mas o movimento é bem tranquilo. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 26, o TRF, a segunda instância, TRF 4 de Porto Alegre, vai decidir sobre os embargos da defesa do ex-presidente Lula. Mais policiais chegando aqui e muitos discursos. Então é isso, daqui a pouco a gente vai mostrar a sessão do Supremo com a discussão dos ministros e o resultado desse julgamento. Tchau!